ഹായ് ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ക്ലാസ് റൂം പി പി ബ്ലോക്സ് മലയാളം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ സെവൻ ആണ് ഫെഡറലിസം എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫെഡറലി ഫെഡറലിസം ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഫെഡറൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് അല്ലേ ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഫെഡറേഷൻ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓൾ ദ എസൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നെസസറി ഫോർ എ ഫെഡറേഷൻ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ദെൻ ഫെഡറേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം എ കൺട്രി വിത്ത് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് എ കൺട്രി വിത്ത് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫെഡറൽ ഭരണ സമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് വൺ ഈസ് യൂണിറ്ററി യൂണിറ്ററി ആൻഡ് അതർ ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഒരു യൂണിറ്ററി ഗവൺമെൻറ്റ് ഓറ ഓർ എ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻ എ ഫെഡറേഷൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഭരണ സമ്പ്രദായമുള്ള രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഫെഡറൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിറ്ററി സ്റ്റേറ്റ് വട്ട് ഈസ് യൂണിറ്ററി സ്റ്റേറ്റ് എ കൺട്രി ഓൺലി വിത്ത് എ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളെ നമ്മൾ യൂണിറ്ററി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫെഡറേഷൻ മീൻസ് ലൈക്ക് എവ്രി ഫെഡറേഷൻ ദർ ഈസ് എ ടു ടയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ആർ എനിമറേറ്റഡ് ഇൻ എ റിട്ടേൺ ആൻഡ് റിജിഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദർ ഈസ് എ ഫെഡറൽ കോർട്ട് ടു സെറ്റിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് അറൈസിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു ഫെഡറേഷനാണ് ഒരു ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എല്ലാ ഫെഡറേഷനിലും എന്തുണ്ടാകും രണ്ട് ടു ടയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാകും അതിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റൽ അതോറിറ്റി ഉണ്ടാകും ഈ ഗവൺമെൻറ് പവേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്തിനിടയിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് സംസ്ഥാനത്തിനും കേന്ദ്രത്തിനും ആയിട്ട് അധികാരങ്ങൾ വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ആർ എനിമറേറ്റഡ് ഇൻ റിട്ടേൺ ആൻഡ് റിജിഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് എവിടെ എനിമറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റിട്ടേൺ ആൻഡ് റിജിഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭരണഘടനക്കകത്ത് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ ഫെഡറൽ കോർട്ട് ടു സെറ്റിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അതുപോലെ ഒരു ഫെഡറൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തിന് ഒരു ഫെഡറൽ കോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ടു സെറ്റിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അറൈസിങ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫെഡറൽ കോർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ റീസൺ ഫോർ സെലക്ടിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഫെഡറേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഫെഡറേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ലാർജ് സൈസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ലാർജ് സൈസ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രത്ത് അനുയോജ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫെഡറൽ സമ്പ്രദായം തന്നെയാണ് അല്ലേ ദെൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് മറ്റൊരു കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് പല മതത്തിലും പല വേഷത്തിലും പല ജാതിയിലും എല്ലാം കൊണ്ടും ടേസ്റ്റിലും സ്വഭാവത്തിലും കൾച്ചറിൽ ഇതിലൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇത്രയും ഡൈവേഴ്സിറ്റി നിറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ഒരു ഫെഡറൽ സമ്പ്രദായ ഭരണ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ കീ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള
ദെൻ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറിയാണ് ടു സെറ്റിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് അല്ലേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അത് പരിഹരിക്കാനൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി മീൻസ് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ദെൻ ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫ്യൂച്ചറാണ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് എന്താണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ത്രീ ലിസ്റ്റുകൾ ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവർ എങ്ങനെയാണ് പവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് തേർഡ് വൺ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ദെൻ കൂടാതെ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് റെസിജറി പവേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ മറ്റൊന്നുകൂടെ ഉണ്ട് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂണിയൻ ലെജിസ്ലേഷൻ അലോങ് ക്യാൻ മേക്ക് ലോ കേന്ദ്ര നിയമനിർമ്മാണ സഭക്ക് മാത്രമേ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ അധികാരമുള്ളൂ മുന്നൂറ്റി ഏഴ് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റാണ് അടുത്തത് നോർമലി സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ക്യാൻ മേക്ക് ലോ സംസ്ഥാന നിയമ നിർമ്മാണ സഭകൾക്ക് മാത്രമേ ഏതിൽ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ അധികാരമുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ അധികാരമുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അറുപത്തി ഒന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അറുപത്തി ഒന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നോർമലി സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ക്യാൻ മേക്ക് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന് മാത്രമാണ് ഇതിന് കീഴിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരം അപ്പോൾ അതിൽ ഏർലിയർ അറുപത്തി ആറ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി സിക്സ്റ്റി വൺ സബ്ജക്റ്റാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് കൺകറാൻ ലിസ്റ്റാണ് യൂണിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ മേക്ക് ലോ കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാന നിയമ നിർമ്മാണ സഭകൾക്കും ഇതിൽ നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ അധികാരം ഉണ്ട് മുന്നേ ഇതിൽ അറുപത്താറ് വിഷയങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി അൻപത്തിരണ്ട് സബ്ജക്റ്റാണ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഇപ്പം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതിൽ ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ട് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വിഷയങ്ങൾ ഏതിലൊക്കെ ഓക്കെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റേഴോളം സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് ഡിഫൻസ് ആണ് ഡിഫൻസ് മീൻസ് പ്രതിരോധം ദെൻ അണുശക്തി അതായത് അറ്റോമിക് എനർജി അണുശ ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് മീൻസ് വിദേശകാര്യം ദെൻ വാർ ആൻഡ് പീസ് യുദ്ധവും സമാധാനവും ബാങ്കിങ് റെയിൽവേസ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫ് കമ്പിത്തപ്പാല് എയർവേസ് വ്യോമ പദങ്ങളാണ് എയർവേസ് ദെൻ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെ ടെലിഗ്രാഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ പോർട്ട് തുറമുഖങ്ങൾ ഫോറിൻ ട്രേഡ് വിദേശ വ്യാപാരം കറൻസി ആൻഡ് കോയിനേജ് കറൻസിയും നാണയങ്ങളും പിന്നെ ആദായ നികുതി പോലുള്ള സംഗതികളൊക്കെ എന്തിൽ ഉൾപ്പെടും യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടും ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോർമലി സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന് മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ അധികാരം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിക്സ്റ്റി വൺ സബ്ജക്റ്റാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷി പോലീസ് പ്രിസൺ ജയിൽ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പൊതു ആരോഗ്യം ലാൻഡ് ഭൂമി ലിക്വർ അതുപോലെ മദ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് വാണിജ്യവും വ്യാപാരവും ദെൻ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡ്രി മൃഗസംരക്ഷണം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസുകൾ സംസ്ഥാനത്തെ പബ്ലിക് സർവീസുകൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ദെൻ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് നോക്കാം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിനും ഇതിൽ അധികാരമുണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് വിഷയങ്
യൂണിയൻ ലെജിസ്ലേച്ചർ അലോങ് ഹാസ് ദ പവർ ടു ലെജിസ്ലേറ്റ് ഓൺ സച്ച് മാറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ റെസിജറി പവേഴ്സിൽ നിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര നിയമനിർമ്മാണ സഭക്ക് പാർലമെൻറ്റിന് മാത്രമാണ് കേന്ദ്രത്തിന് മാത്രമാണ് റെസിജറി പവറിൽ നിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്രത്തിന് മാത്രം ഉദാഹരണത്തിന് സൈബർ ലോ അതായത് മേൽപ്പറഞ്ഞ മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകളിലും പെടാത്ത എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അവശിഷ്ട അധികാരങ്ങളിൽ പെടുന്നു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈബർ ലോ അപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള അധികാരം ആർക്ക് മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര നിയമനിർമ്മാണ സഭയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അതുപോലെ കൺകറൻ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനും ഉണ്ട് യൂണിയനിൽ കേന്ദ്രത്തിന് മാത്രം സ്റ്റേറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രം റെസിജറി പവേഴ്സിൽ കേന്ദ്രത്തിന് റെസിജറി പവേഴ്സിൽ ആർക്കാണ് കേന്ദ്രത്തിന് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഇന്ത്യ ഈസ് എ കോസി ഫെഡറേഷൻ ഇന്ത്യ ഒരു കോസി ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യക്കൊരു ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് വളരെ ശക്തമായൊരു ഗവൺമെൻറ്റോട് കൂടിയ ഒരു ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യക്കുണ്ട് ദൻ ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു അക്കമഡേറ്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റീസും ഇന്ത്യ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരും പല മത ും പല തരത്തിലുള്ള പല ടേസ്റ്റുകളിലുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആളുകളെയും ഇന്ത്യ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സ്ട്രോങ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇന്ത്യക്കൊരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് ദെൻ സ്ട്രോങ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യക്കൊരു ശക്തമായൊരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഫോർ ടു സ്റ്റം ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ശിഥിലീകരണത്തെ തടയാനും ആൻഡ് ടു ബ്രിങ് സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ച് സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുമൊക്കെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇതിനായിട്ട് ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നിലകൊള്ളുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പ്രൊവിഷൻസ് ദാറ്റ് സ്ട്രെങ്തൻ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തമായൊരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റോട് കൂടിയ ഒരു ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഇന്ത്യ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫെഡറൽ സമ്പ്രദായത്തിൽ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവിഷൻസ് ദാറ്റ് സ്ട്രെങ്തൻ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ടെറിറ്റോറിയൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ടെറിറ്റോറിയലായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആരുടെ കൈകളിലാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലാണ് അതായത് പാർലമെൻറ്റ് ഗോഡ് ദ പവർ ടു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ റീനെയിം ദ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിന് എന്തിനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം ഉണ്ട് പുതിയ രാഷ്ട്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ക്രിയേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പേരുകൾ മാറ്റുന്നതിനുമൊക്കെയുള്ള അധികാരം പരിപൂർണ അധികാരം ഈ ഒരു ടെറിറ്റോറിയൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്നുള്ള ഈ ഒരു അധികാരം ആരുടെ കൈകളിലാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലാണ് ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ എമർജൻസി പവേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഫെഡറൽ രാജ്യത്തിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധികാരമാണ് അടിയന്തിര അധികാരം ഈ അടിയന്തിര അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ദ പവർ ടു ഡിക്ലെയർ എമർജൻസി ആർക്കാണ് അടിയന്തിരാവസ്ഥ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ആ ഒരു അധികാരം ആരിൽ നിക്ഷിദ്ധമാണ് ഹൗ ആൻഡ് വെൻ എ പ്രസിഡൻറ്റ് റൂൾ ഈസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ എ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്താറാം വകുപ്പ് പ്രകാരം പ്രസിഡൻറ്റിന് എപ്പോൾ രാഷ്ട്രത്ത് റൂൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാം എമർജൻസി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണം ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ദെൻ തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പവർ വിത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് മെനി ഫൈനാൻഷ്യൽ സോഴ്സസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പെൻഡ് സെൻട്രൽ ഫോർ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരുപാട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടുകൾ സ്വരൂപിക്കാനുള്ള ഉറവിടങ്ങളുണ്ട് ടാക്സ് റവന്യൂ അതുപോലെയുള്ള സംഗതികൾ ദെൻ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പെൻഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഫോർ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പണധനപരമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ആരെയാണ് ആശ്രയി
ഗവർണർക്കാണ് പവർ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അധിപനാണ് ഗവർണർ ക്യാൻ റിസർവ് എ ബിൽ പാസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഫോർ ദ അസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രസിഡൻറ്റ് ഗവർണർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബില്ല് റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാം പാസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ പാസ്സാക്കിയ ബില്ല് ബില്ലിന്മേല് വിറ്റോ അധികാരം ഗവർണർക്കുണ്ട് ഫോർ ദ അസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അസെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാം റിസർവ് ചെയ്ത് ഗവർണർക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് രാജ്യസഭ ഹാസ് ദ പവർ ടു ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഐറ്റം ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ടു യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ഓർ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് രാജ്യസഭയ്ക്ക് എന്തിനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ടു ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഐറ്റം അതായത് ഒരു സംഗതി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബില്ല് ഒരു നിയമം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ നോട്ട് മേക്ക് ടേക്ക് എനി ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് ഹു സെർവ്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്തിനുള്ള അധികാരമില്ല കെ നോട്ട് ടേക്ക് എനി ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഒരു അച്ചടക്ക നടപടി അച്ചടക്ക ലംഘന നടപടികളൊന്നും ആർക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല ദ ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിനെതിരെ പ്രയോഗി ആക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല ഹു സെർവ്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അവർ ആരെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാനുള്ള അധികാരം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇല്ല അച്ചടക്ക ലംഘന നടപടികൾ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ സെവൻത്ത് വൺ പാർലമെൻറ്റ് ഗോർ ദ പവർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് എനി പേഴ്സൺ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ സെൻട്രൽ സർവീസ് ഇൻ റെസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് എനി ആക്ട് ഡൺ ബൈ ഹിം ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഓർ റീസ്റ്റോർ ഓർഡർ അതായത് ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർവീസിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ പാർലമെൻറ്റിന് അധികാരമുണ്ട് ഇതിനുള്ള അധികാരം ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ അപ്പം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊവിഷനുകളാണ് ഭരണഘടന നൽകിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊവിഷൻസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ശക്തമായൊരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റോടു കൂടിയ ഫെഡറലിസം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ